నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు వినికొండ సబ్ జైల్లో తనిఖీ చేసిన వినికొండ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఏ తౌషిద్ హుసేన్ ఖైదీలకు అందుతున్న వసతులను అడిగి తెలుసుకున్న న్యాయమూర్తి శావెల్లాపురం మండల కొత్తలూరు సచివాలయంలో కంప్యూటర్లు చోరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సచివాలయ సిబ్బంది శావల్యాపురం చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకులో నకిలీ పాస్ పుస్తకాలతో కోటి రూపాయల రుణాలు కుంభకోణం ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన గరానా మోసం వినికొండ సబ్ జైలును వినికొండ జూనియర్ సివిల్ జడ్జి ఏ తౌషిద్ హుసేన్ తనిఖీ చేశారు సబ్ జైలును సందర్శించి ఖైదీలతో సమావేశం నిర్వహించి అక్కడున్న ఖైదీలను వారి సమస్యలను ప్రశ్నించి వారి ఆరోగ్య పరిస్థితులను భోజన సదుపాయాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు జైలులో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే తెలియచేయాలని అడిగారు ఖైదీలు సత్ప్రవర్తన కలిగి ఉండి నేరాలకు దూరంగా ఉంటూ సమాజంలో మంచి పౌరులుగా జీవించాలని తెలిపారు భవిష్యత్తులో నేరాల జోరుకి పోవద్దని తెలిపారు వంటగతిని స్టోర్ రూమ్ని వండిన ఆహారంను తనిఖీ చేసి తగు సూచనలు చేశారు న్యాయవాదిని ఏర్పాటు చేసుకోలేని వారికి న్యాయవాదిని నియమిస్తామని తెలిపారు జైలు ప్రాంగణంలో మొక్కలు నాటారు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు మాట్లాడుతూ భవిష్యత్తులో నేరాల జోలికి పోకుండా ఉండాలని తెలియజేశారు మూడు నెలలలోగా న్యూ పిడుగురాళ్ల శావిల్లాపురం ఎలక్ట్రానిక్ లైన్ పూర్తి చేసి ప్యాసింజర్ రైలు నడుపుతామని డిఆర్ఎం మోహన్ రాజా పేర్కొన్నారు సాధారణ తనిఖీలలో భాగంగా తర్లుబాటు నుండి గుంటూరు వరకు ఉన్న రైల్వే స్టేషన్లు తనిఖీ చేస్తున్నామని అందులో భాగంగానే వినుకొండ స్టేషన్ను తనిఖీ చేశామని వినుకొండ స్టేషన్ తనిఖీలో డిఆర్ఎం మోహన్ రాజా పేర్కొన్నారు న్యూ పిడుగురాళ్ల టు శావల్యాపురం లైన్లో ప్రస్తుతానికి గూడ్స్ ట్రైన్స్ తిరుగుతున్నాయని మూడు నెలల్లోగా ప్యాసింజర్ రైలు నడుపుతామన్నారు దీంతోపాటు రెండు వందల అరవై నాలుగు గేట్ అయినా ఏనుగుపాలెం గేట్లో రైల్వే అండర్ గ్రౌండ్ బ్రిడ్జి కన్నా రైల్వే ఓవర్ బ్రిడ్జికి అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైల్వే సంయుక్తంగా నిధులు కుదిరితే అది పూర్తవుతుందని పేర్కొన్నారు విటం రాజుపల్లి రెండు వందల అరవై ఐదు గేటు అండర్ బ్రిడ్జిలో నీళ్లు నిల్వ ఉంటున్నాయని అటుగా ప్రయాణిస్తున్న వారికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని విలేకరులు డిఆర్ఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లగా దారి మధ్యలో దాన్ని పరిశీలించి సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామన్నారు అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఇస్ రొటీన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఫ్రమ్ తర్లపాడు టు గుంటూరు అలాంగ్ విత్ మై ఏడిఆర్ఎం అండ్ మై బ్రాంచ్ ఆఫీసర్స్ వీ హెబిన్ ఇన్స్పెక్టింగ్ వేరియస్ అసెట్స్ ఆఫ్ సౌత్ సెంటర్ రైల్వే సో దట్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ వాట్ ఇన్పుట్స్ రిక్యూర్డ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ దీస్ అసెట్స్ అండ్ హౌ ద ఫెసిలిటీస్ క్యాన్ బీ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ ద కామన్ పబ్లిక్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు వీ హోప్ టు ప్రొవైడ్ ద బెటర్ సర్వీసెస్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ this region thank you so that reb uh, after vinugonda when we uh, am returning to guntur i will be inspecting the uh, reb also then we will take what is the, what action required to be taken with that no uh, station circulating area i asked my officers to plan for some improvement uh, providing in some arch in the front as well as on the side road so that people are having uh, the entry then in addition a uh, garden i think but that has estimate has to be prepared and we'll uh, take up the work start thank you no no this is uh, for this population rob is uh, rob you know 1 lakh above no because them this is 3 lakh see the vehicle population if the vehicle and the road, that is a road and train population tvu is more than 1 lakh only rob is uh, recommended by the railways as well as by the state government so we need uh, 50% funding from the state government because there is 3 lakh population vehicle population 
if it is less than 1 lakh we go for road under bridge so we are okay as a is pedigural to savale prem no right now we are running the good trains we are having the plans we want to complete the electrification before starting the passenger trains so with uh, works are going up very fastly we hope to complete the electrification in another 2 uh, 3 months once the, that is over then we will plan for the passenger trains because otherwise we have to plan, bring a diesel engine and uh, plan for a changing uh, from diesel to electric all those things are నూజెండ్ల మండలంలో అమృత సరోవర్ చెరువులు అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉప్పలపాడు తెల్లపాడు గాంధీనగర్ గ్రామంలో గల చెరువులను జిల్లా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గంగవర్పు జోసెఫ్ కుమార్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా పీడి మాట్లాడుతూ గ్రామస్తులందరూ కలిసి చెరువు బాగు చేసుకోవాలని అదేవిధంగా చెరువు చుట్టూ మొక్కలను నాటాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నూజెండ్ల మండలం ఎంపీడీఓ వెంకట్రెడ్డి ఐటీసీ ప్రోగ్రెస్ మేనేజర్ మంజునాథ్ వారి సిబ్బంది వెంకట్రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు శావెల్లాపురం మండలం కొత్తలూరు సచివాలయంలో కంప్యూటర్లు చోరీకి గురయ్యాయి బుధవారం రాత్రి చోరీ జరిగినట్లు సచివాలయ సిబ్బంది స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు వినికొండ మండలం తిమ్మాయిపాలెం గ్రామ సచివాలయంలో గురువారం సచివాలయ సిబ్బంది వాలంటీర్లతో సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ సందర్భంగా ఈఓపీఆర్డి సుందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సచివాలయంలో సచివాలయ సిబ్బంది సమయ పాలన పాటిస్తూ విధులకు హాజరు కావాలన్నారు సచివాలయంలో ప్రతిరోజు బయోమెట్రిక్ తప్పనిసరిగా వేయాలన్నారు బయోమెట్రిక్ ప్రకారమే జీతాలు ఇవ్వటం జరుగుతుందన్నారు వాలంటీర్లు జగనన్న పాల విల్లువ సర్వే నూరు శాతం వెంటనే పూర్తి చేయాలని సూచించారు శావల్యాపురం చైతన్య గోదావరి గ్రామీణ బ్యాంకు నందు నకిలీ పాస్ పుస్తకాలతో కోటి రూపాయల రుణాలు పొందిన ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగు చూసింది రెండు వేల పదిహేడు పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో విడికొండ పుచ్చకలపాలెం కారుమంచి గ్రామాలకు చెందిన పది మంది రైతులు బ్యాంకు అధికారుల సహకారంతో రుణాలు పొంది చెల్లించకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన బ్యాంకు అధికారులు విచారించగా నకిలీ పాస్ పుస్తకాలతో రుణాలు పొందినట్లు గుర్తించారు ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు బ్యాంకు మేనేజర్ విశ్వనాథ్ తెలిపారు ఈ కుంభకోణంపై రైతు సంఘాల నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు కుంభకోణానికి పాల్పడిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు బొల్లాపల్లి మండలంలోని వడ్డెంగుంట నందు అమృత్ సరోవర్ చెరువు అభివృద్ధి కార్యక్రమం పనులను జిల్లా ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ గంగవర్పు జోసెఫ్ కుమార్ పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా సిబ్బందికి తగు సూచనలు చేశారు అనంతరం మొక్కలు నాటారు వినికొండ న్యాయవాద సంఘ భవన బాగోగులు విస్మరించటం విచారకరమని పలువురు అంటున్నారు శాసనసభ్యులు బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు సహకారంతో జూనియర్ సివిల్ జడ్జి కోర్టు స్థాయిలో రాష్ట్రంలో ఎక్కడా లేని విధంగా సకల సౌకర్యాలతో అన్ని హంగులతో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఐక్యంగా అరవై రెండు మంది న్యాయవాదులు మరియు వారి కుటుంబ సభ్యుల వితరణతో నూతన న్యాయవాద భవనాన్ని నిర్మించుకొని ప్రారంభించడం జరిగింది గత నాలుగు నెలలుగా నూతన భవనానికి విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించలేదని విద్యుత్ సౌకర్యము నిలుపుదల చేయడంతో పాటు పలు సమస్యలు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు న్యాయవాదుల ఆకాంక్షల మేరకు నిర్మించిన న్యాయవాద భవనాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సమస్యలు పరిష్కరించాలని పలువురు న్యాయవాదులు కోరుతున్నారు సిటీ న్యూస్ ఇంటర్తో సమాప్తం తిరిగి రేపటి సిటీ న్యూస్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం